Hey Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle revue K Beauty Cosmétique Coréen Aujourd'hui on va parler de la marque Mire Cosmetics et plus précisément de son dernier produit qui est ultra innovant. C'est un anti-cerne Cushion, le Highlight Rescue. Le Highlight Rescue de Mire, c'est le dernier petit bébé de la marque. Mire Cosmetics, c'est une marque franco-coréenne. J'ai déjà parlé de cette marque sur mon blog et sur cette chaîne YouTube puisque j'utilise depuis très, depuis très longtemps. Maintenant, ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise leur Cushion Bibi Nova que j'aime énormément. J'en avais fait une revue, je vous la mettrai en fiche et en barre d'infos. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas et je la porte aujourd'hui également. Voici la petite merveille anti-cerne de 7 grammes en format euh, cushion, donc exactement comme un fond de teint cushion sauf que là c'est un anti-cerne. Ici on a Mire Cosmetics d'inscrit, derrière on a la teinte, donc là c'est la 01 light que j'utilise. Et quand on l'ouvre, on a un miroir très pratique, le mini puff en forme de goutte. Vous savez, j'adore les puffs en forme de goutte, c'est tellement pratique pour atteindre les zones difficiles. Donc pour moi, c'était absolument indispensable de faire ce type de puff pour un anti-cerne. Et ensuite, bien sûr, on a le produit. J'ai déjà testé ce produit, je sais déjà ce que j'en pense, mais je vais l'appliquer tout de suite avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Ok, c'est parti, on va appliquer l'anti-cerne Mire Cosmetics en format cushion. Son nom complet, c'est le Highlight Rescue et j'utilise la teinte numéro 1 que voici. Le puff est vraiment ultra, ultra petit, ça, juste un doigt quoi, pas plus. Mais vous allez voir, je l'ai déjà utilisé, donc je sais déjà à peu près comment il fonctionne. Donc hop, on met... pas trop trop en mettre I think about you all the time babe 24/7 et voilà mon teint d'un peu plus loin ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire mais je trouve que c'est vraiment sympa. C'est très naturel et il y a quand même un peu de couvrance. Euh, J'ai utilisé la teinte numéro 1 pour le Highlight Rescue Concealer euh, mais j'utilise la teinte numéro 2 pour le teint. Mire avait sorti la BB Nova Cushion, moi c'est la numéro 2 beige. Et pour euh, l'anti-cerne, j'utilise la teinte euh, 01 parce que la teinte 02 est carrément trop foncée. Je vous mets euh, tout de suite une image de moi avec la teinte 02, mais clairement ça ne va pas euh, du tout. C'est beaucoup trop jaune pour mon teint, donc euh, j'ai... Non, non, j'utilise la teinte 01. Ici on a la teinte 01, ici on a la teinte euh, 02, donc euh, il y a quand même une différence, on voit bien. Celle-ci est quand même beaucoup plus foncée. Comme j'ai la peau normale à mix, je vais poudrer mon teint. J'utilise la poudre Velvet de chez Makeup Forever. Et je poudre uniquement ma zone T. Il est actuellement environ 11h du matin. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde assez régulièrement dans la journée ce que ça donne au niveau de l'anti-cerne. Euh, pour l'instant, j'aime énormément le résultat. Je sais déjà ce que j'en pense. Hein. Je sais déjà, mais je vous dis pas. <rire> Il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc euh, voilà, on va faire comme ça. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Il est à 13h30 à peu près dans ces eaux-là, donc euh, ça fait un petit moment maintenant que je porte euh, l'anti-cerne et le fond de teint et le make-up de façon générale. Donc je vous montre d'un peu plus près euh, ce que ça donne, je vous ai fait des maxi, maxi gros plans. Donc euh, voilà, on a quand même encore du produit, ça fait pas, ça pas trop filé dans les plis, un petit peu évidemment parce que ça bouge toujours mais pas trop non plus. Je trouve que le rendu est encore assez joli donc je suis contente, je vais essayer de vous faire un retour un peu plus tard dans la journée. Hey Alors je reviens d'une grosse rando, j'ai la tête dans n'importe quel état, regardez-moi ça. <rire> C'est une catastrophe, donc évidemment je, je suis partie maquiller, faire ma rando. Euh, et euh, bah, je trouve que le résultat est pas trop mal pour quelqu'un qui allait faire une rando sous le soleil, il fait genre 28 degrés dehors. Je trouve que le résultat est pas trop mal, je vous montre de plus près. Bilan, sous les yeux, évidemment ça a un petit peu cuissé, donc ça s'est un peu aggloméré mais c'est pas non plus un drame. Ça a pas trop filé dans les ridules et on a encore un peu de produit, je trouve que le résultat est pas trop mal. 
Qu'est-ce que je pense de ce Highlight Rescue, donc l'anti-cerne cushion de chez Mireille Cosmetics Déjà, j'ai oublié de vous le préciser, mais le test d'aujourd'hui a été réalisé sans primer pour le visage, donc aucune base de teint. J'ai également oublié de vous préciser, mais sur les packaging Mireille Cosmetics, c'est exactement précisé que c'est un produit deux en un. À chaque application, jour après jour, le contour de l'œil est hydraté, les cernes sont estompées et les poches diminuées, les rides comblé, donc c'est un produit make-up, un anti-cerne et à l'intérieur ils ont mis des soins, Mireille Cosmetics fait beaucoup ça dans ses produits donc c'est pas si étonnant que ça quand on connaît un peu la marque est-ce que ça remplace un soin de contour des yeux euh, Non, <rire> certainement pas. C'est un euh, bonus, on va dire. Évidemment, on n'a pas un résultat 100% mat, mais euh, bon, moi je trouve le rendu euh, joli. Ils promettent un effet zéro matière, donc pas cakey, vous voyez, ça fait pas un peu euh, pas cakey, plâtreux sur le visage, et c'est tout à fait vrai. Je trouve qu'on a quelque chose de très naturel. Ça fait un petit moment maintenant que je teste le Highlight Rescue et le test d'aujourd'hui est assez bien représentatif de la performance du produit. C'est un produit qui tient quand même bien sur le visage. J'ai oublié de vous préciser qu'il était 4h de l'après-midi, donc ça fait quelque chose comme 5h que je porte le Highlight Rescue sur le visage. Et comme je vous disais, je suis allée dehors, j'ai fait, j'ai marché, j'ai fait beaucoup de choses, des courses, des machins, j'ai fait énormément de choses. Donc euh, c'est quand même un produit qui tient plutôt bien. Après on est sur une couvrance moyenne, si vous cherchez une haute couvrance ce sera certainement pas pour vous. Et il faut également aimer le format Cushion. Perso je suis euh, comblée, j'adore le concept format Cushion, je trouve que c'est super pratique, le petit puff est pratique, on peut l'emmener en voyage donc euh, j'aime bien. Je voulais pas non plus préciser mais ce produit a été reçu gratuitement mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, je l'ai reçu en PR donc en envoi presse. Euh, J'étais pas obligée de vous en parler si je trouvais ça nul, mais comme je le trouve bien, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, surtout que c'est une belle innovation. Donc voilà, côté prix, il va s'afficher à l'écran, à vous de juger si c'est dans vos budgets ou pas, puisque je ne connais pas votre budget, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye